Hi friends, welcome to Village House of Kitchen. Friends, we have 30 days weight loss challenge. Day 15 days. We have to start 15 days. We have to start the day 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 15 days. We have to start the fasting. We have to start the day 15 days. So, we have to start the day 15 days. We have to start the day 15 days. உங்களுக்கு பெல்லி ஃபேட் இருக்குனா மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்ல கோகனட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அப்புறமா ஹாட் வாட்டர் அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பல் பூண்டு எல்லாமே வீடியோ போட்டுறேன் பாருங்க மார்னிங் நான் 1 கப் டீ எடுத்துக்கேன் நீங்க டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்றவங்களா இருந்தா டைரி ஃப்ரீ டீ நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி போட்டுக்கேன் சோ அந்த டீ அதுல ஒரு ஒரு கப் டீ எடுத்துக்கோங்க நீங்க இந்த டீ காஃபிக்கு பதிலா 1 கப் பாலா வேணும்னா குடிச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு 100 ml வரைக்கும் milk எடுத்துக்கலாம் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க டீயோ காஃபியோ milk ஓ இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபீடிங் மதரா இருக்கீங்க வர்க் பண்றவங்கள இருக்கீங்களா 1 கப் பால் எடுத்துக்கலாம் மார்னிங் வந்து ஈவினிங் ரெண்டு டைம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நான் என்னோட weight loss journeyல ஸ்டார்டிங்ல வந்து மார்னிங் இல்லனா ஈவினிங் அதாவது ஒரு டைம் தான் ஈவினிங் தான் मोस्टலி எடுக்கிறது மார்னிங் ஒரு फ्रूट மட்டும் எடுப்பேன் எனக்கு சோ ஃபாஸ்டா weight loss ஆயிடுச்சு இப்போ டைரி ஃப்ரீ டீ இருக்கு நீங்க 1 டைம் டாடி டைரி ஃப்ரீ டீ எடுத்துக்கோங்க 1 டைம் நார்மல் milkல போடுற டீ எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இப்போ 2 டைம் சோ நார்மல் milk ல போடுற டீ தான் எடுக்கறேன் பால் ரொம்ப கம்மியா தான் சேப்பேன் தண்ணி அதிகமா ஊத்தி எடுப்பேன் சோ அதனால எனக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் மார்னிங் இன்றைக்கி நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பதிலாக ஒரு ஜூஸ் எடுத்துருந்தேன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் தான் நம்ம ஆப்பிள் ஜூஸ் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்கல அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எனக்கு உடம்பு எப்படி இருக்குது என்ன ஆச்சு அப்படி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நான் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு ஆல்ரெடி நிமோனியா வந்துச்சு ஸோ அதோட அந்த பாதிப்பு வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு தான் டாக்டர் சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட பாதிப்பு தான் மற்றபடி எனக்கு வேற எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது கேட்குறதுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிறைய பேர் எனக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறீங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு நான் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கேன் நீங்க பயப்பட வேண்டாம் இப்ப வந்து அது எனக்கு எதனால எஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நான் இப்போ வீடியோஸ்க்காக அதிகமா ஸ்மூதிஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த கூலிங்காக கொடுக்குறது எனக்கு ஆல்ரெடி ஒத்து போகலை ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி உடம்பு முடியாமல் இருந்தனால தான் அது ஒத்து போகலை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் அந்த கூ நல்ல கோல்டாலாம் குடிக்கிறப்போ எனக்கு அது கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் இருக்குது இப்போ பரவாயில்ல ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கேன் டேப்லெட் எல்லாம் எடுத்துட்ருக்கேன் நிறைய டெஸ்டெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது டேப்லெட் எடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன் ஆப்பிள் ஜூஸ் வீடியோ பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு மார்னிங் ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸ் எடுக்கிறப்போ நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க அலர்ஜி இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் பட் நீங்கள் இதில் வந்து ஹாட் வாட்டர் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க ஹாட் வாட்டர் சேர்த்து ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஹாட் வாட்டர் சேர்த்து ஜூஸ் எல்லாம் போடுங்க அப்போ உங்களுக்கு உடம்பு முடியலை அப்படின்னாலும் எந்த பாதிப்பும் வராது ஆக்சுவலாக இந்த டயட் வந்து நீங்கள் யார் வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபீடிங் மதரும் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோ யார் வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சிக்க வேண்டியது இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா லஞ்சுக்கு இன்றைக்கி புடலங்காய் பொரியல் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்காக ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஆயிலில் புடலங்காய் வேக வச்சுருக்கேன் புடலங்காய் நல்லா வெந்துடுச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் ஆனியன் சேர்க்கலை இதில் புடலங்காய் மட்டும் போட்டு செஞ்சுருக்கேன் புடலங்காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் அப்புறமா ஜீரக பவுடர் போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் போட்டுட்டு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வதக்கிட்டு நம்ம ரெடிமேட் மிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட தீந்து போச்சு எனக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் வெறும் தேங்காய் தான் சேர்த்துருக்கேன் துருவுனா தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம ரெடிமேட் மிக்ஸ் போடுறதா இருந்தால் அந்த மஞ்சள் தூளெல்லாம் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு சூ சூப்பராக இருக்கும் இதை விட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ரெடிமேட் மிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு புடலங்காய் பொரியல் செஞ்சுருக்கேன் வெஜ்ஜில் நான் புடலங்காய் பொரியல் செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் வெஜ் டயட்டு ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டோ மூணோ காய் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பொரியல் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களோட உங்களுக்கு ஃபில்லிங் ஆகிருக்கிற மாதிரி
தூள் மிளகாய் கரம் மசாலா எல்லாம் போட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறமா கடாய் வச்சிருக்கேன் கடாயில வந்து ஆயில் நான் வதக்கனேல அப்பவே சேர்த்திருக்க ஆயில் தான் ஆயில்ல நம்ம வெங்காயம் வதக்கி எடுத்துறல சோ அப்போ சேர்த்த ஆயில் தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் அதுவும் சேர்க்கல அதுல இப்போ வந்து எடுத்து வச்சிருக்க அந்த ரால் இருக்குல்ல அத போடுறோம் போட்டுட்டு மேல அப்ள கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை போட்டுக்கறேன் போட்டுட்டு மூடி போட்டு ஆவியிலே கிளறி விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அடிக்கடி ஓபன் பண்ணி கிளறி விட்டு மட்டும் எடுத்தா போதும் இதோட டீடைல் வீடியோ வந்து நம்ம சின்னூஸ் கிச்சன் சேனல்ல சீக்கிரமா போடுறேன் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இடையில கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிளறி மட்டும் விட்டுட்டே இருந்துக்கோங்க நாங்கள் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட நார்மல் ரெட் சில்லி இருக்குன்னா அது போட்டால் போதும் கொஞ்சம் கலருக்காக சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி காரம் மட்டும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இறால் சுக்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இன்றைக்கி என்னோடய லஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா பாயில்டு எக்கு ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் எப்போவுமே உங்கள் பிளேட்டில் ப்ரோட்டீனுக்காக ஒரு பகுதி நீங்கள் ஒதுக்கி ஆகணும் நான் பாயில்டு எக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பனீரோ மஷ்ரூமோ காலிஃப்ளவரோ இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க உணவுகள் பார்த்து அதில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க பருப்பு வகைகள் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நான் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க உணவுகள் நம்ம டயட்டில் என்னென்ன சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்காக தனியாக போடுறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் ப்ரோட்டீன் எப்போவும் நம்ம பிளைட்ல கொஞ்சம் அதிகமா நம்ம ஒதுக்கிதான் ஆகணும் ப்ரோட்டீன் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை அதனால அதுக்கப்புறமா புடலங்காய் பொரியல் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வீட்டுக்கு மொத்தமாக தான் வச்சேன் எல்லோரும் எடுத்து பேலன்ஸ் நமக்கு கொஞ்சம் தான் வந்திருக்கு ஸோ கொஞ்சம் புடலங்காய் பொரியல் அதுக்கப்புறமா வெள்ளரிக்காய் பிஞ்சு வெள்ளரிக்காய் இப்போ கிடைக்குது இப்போ சீசன் நல்லா இருக்குது ஸோ பிஞ்சு கிடைக்கிறப்போ நான் எடுப்பேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்றது ஸோ அதனால் வெள்ளரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸ்கின் நல்லா ரொம்ப க்ளோ ஆகும் ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி எனக்கு அல்சர் இருக்குது ஸோ வெள்ளரிக்காய் எடுக்கிறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும் அதனால் எடுக்கிறது தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம ரால் தொக்கு செஞ்சுருக்கோம் இல்லை அதுதான் செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு பேசுகிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் விட்டு விட்டு பேசுகிறேன் ராலில் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இல்லை சுக்கா செஞ்சுருக்கோம் இல்லை அந்த ரால் சுக்கா எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணாமல் வெளியே போயிருந்தேன் ஸோ லேஸாக கருகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் வீடியோ ஆஃப் பண்ணுறப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு நினச்சிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஓகே ரொம்ப கருகலை கொஞ்சமாக கருகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப தெரியும் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வெஜ் டயட்டை தான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கீங்க அப்படியெல்லாம் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டோ மூணோ கா வந்து பொரியல் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து காய் வந்து ரெண்டோ மூணோ காய் பொரியல் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஃபீடிங் மதராக இருந்தால் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஒரு சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாலும் கூட ஓகே ஈவினிங் நான் அதே மாதிரி ஒன் கப்பு டீ எடுத்துப்பேன் இது கூட ஸ்நாக்ஸுக்காக ஒரு கைப்பிடி அளவு நட்ஸ் எடுத்துப்பேன் எனக்கு எப்போ ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணுன்னு தோணுதோ அப்போலாம் நான் நட்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கிறது வேறு மற்றபடி வேறு எந்த இதுவும் நான் எடுக்கிறது கிடையாது ஃபாஸ்ட்டாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் நட்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க டின்னருக்காக ஒரு வெஜ் தோசை ரெசிபி செய்ய போகிறேன் அதுக்காக பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் ஹண்ட்ரட் கிராம் பன்னீர் ஹோம் மேடு தான் நான் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ண பன்னீர் தான் இது பன்னீரை போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுக்கோங்க உடச்சி விட்டுட்டு இப்போ தயிர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன்னா தயிர் சேர்த்துட்டு உப்பு போடுறேன் உப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக நான் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிட்டேன் ஸோ மாவு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இதில் நான் கோகோனட் ஃப்ளோர் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு மாவு தண்ணி ஆனால் கெட்டி ஆகிறதுக்காக தான் சேர்த்துருக்கேன் மற்றபடி நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு அதனால் மட்டும்தான் நான் கோகோனட் ஃப்ளோர் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ மற்றபடி நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் கோகோனட் ஃப்ளோர் சேர்க்குறப்போ தோசை வந்து கொஞ்சம் முறுமுறுப்பாக வருது ஸோ நமக்கு வந்து தோசை முறுமுறுப்பாக வேணும் அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் கோகோனட் ஃப்ளோர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் நாம் இதில் முட்டை எதுவும் சேர்க்கலை ஸோ நான்ஸ்டிக் தவாயில் மட்டும்தான் இது செய்ய முடியும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வராது பிஞ்சு பிஞ்சு போயிடும்
மூணு தோசை சாப்பிட்றப்போ நல்ல ஃபில்லிங்காகவும் இருக்குது இதே மாதிரி கொஞ்சம் காரமாக சட்னி எல்லாம் கொஞ்சம் காரமாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து தேங்காய் சட்னி எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த சட்னி விருப்பமோ அந்த மாதிரி சட்னி ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி கேரட் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் எல்லாம் துருவினது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குல்ல அதை இந்த மாதிரி மேலே போட்டுட்டு அந்த சட்னி கூட அதுவும் சேர்த்து தொட்டு சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டின்னர் ரெசிப்பியாக இருக்கும் இது நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு என்னோடய குழந்தை வந்து விருப்பி சாப்பிட்டா ஸோ அவளுக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவள் ஸோ அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்காக மறக்காமல் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண